ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತರಲೇ ಸರ್ ನಾನು ಗಲಿ ಗಲಿ ಓಡಾಡ್ದಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿದೆ ಗಂಧದ ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಪೊಗ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತಿಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಪ್ ಇದೆಯಾ ಏನ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ವಾವ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೈರನ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಸೌಂಡ್ ಆಗು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಶಬ್ದವೇದಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಗೆ ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೀನಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಿನ ಪೌಡರ್ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಡಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಿನ ಆಹಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೋಷಕಾಂಶ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೈರನ್ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಶು ರಾಜಕಾರಣ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಸೈರನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಹೌದು ರಾಜಕಾರಣದ ಕಾವು ಮುಗಿತು ಈಗ ಸೈರನ್ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೈರನ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಅದಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನಿದು ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಐತಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅಂತ ಇದು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ ಜೂನಿಯರ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ ವೆಂಕಯ್ಯ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲೇ ನಾನು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ ಈ ಸೈರನ್ ಸೌಂಡ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೈರನ್ ಏನಿದು ಏನ್ ಕತೆ ಸೈರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬರ ಸರ್ ಸೈರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸೈರನ್ ಅಂತಲೂ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸೈರನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸೈರನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನ ಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಶ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜು ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆ ಕಥ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇಟ್ಟ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೋ ಹೀರೋ ಚರ್ಚ್ ಮಾಡಬೋ ಅವರು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆದರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಸ್ಟೋರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಯಾರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ
ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನೀ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಬರೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆತರ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಸಾಂಗ್ ನಾನೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ್ಕು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಬೈ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಹೀರೋಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೊತೆ ಡುಯೆಟ್ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸವಾಗ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೆ ಅವರು ಮುಂಚಿತವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ನನಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಶೋ ಆಫ್ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಐ ತಿಂಕ್ ಅವರು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತೆ ಲವ್ ಇಲ್ಲ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ತುಂಬಾ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ನ್ಯೂ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೀರೋ ಆದಾಗ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಸೋ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಎಸ್ ನನಗೆ ಪ್ರವೀರ್ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೀವು ಸುಮ್ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಂಬೈಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಅನುಪಮ್ ಕೇರ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಸೈ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈಗ ಸೈರನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಜರ್ನಿ ಇದು ಅಂತ ಸರ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತರಲೆ ಸರ್ ನಾನು ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಓದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ಟೆಂತಲ್ಲೂ ನಾನು ತೊಂಬತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ನೀನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನನ್ನ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ಬಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೊದಲೇ ಫ್ರೈಡೇ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಹೋಗೋದು ಅದನ್ನ ನಂತರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನ್ ತರಬೇತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಕ್ಷನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವಾಯ್ತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಬೇತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ರೋಹನ್ ಅಂತ ಅವನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಅನುಪಮ್ ಕೇರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಮುಂಬೈಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ದಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿದೆ ಗಂಧದ ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಪೊಗರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್
ಪ್ರವೀಣ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಭಯಂಕರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹೈಟು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಆ ಹೈಟು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೋ ಆ ಥರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗಿದೆ ಅದು ಒಂದು ನಮಗೂ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಎಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಆಗಲೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವತ್ತೇನಿಸ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಸಾಕು ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ನಮಗೂ ತುಂಬಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಈ ಮೂವಿಗೆ ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ನನಗೆ ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ದೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರುತ್ತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಥರ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಓಕೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಐವರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಫಾರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಐವರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಯಾ ಯು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಯು ಗೆಟ್ ನೋ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇವತ್ತು ಒ ಟಿ ಟಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದು ದೇಶ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದೇನೋ ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದೆ ಬರದಂತೆ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಅವರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರನೇ ಭಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ ವೆಂಕಯ್ಯ ಸರ್ ಅವ್ರದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ರವೀರ್ ಪುನೋ ಇವ್ರದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಭಾಳಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತಾವೇನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅದೇ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಆಗಲಿ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ಸೈರನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ಅವಿನಾಶ್ ಅವಿನಾಶ್ ಪವಿತ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದೀನಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಾರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟೇ ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಲಯಾಳಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಲೆ ಮಲ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ ಮೂವಿ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಟ್ ಈಗ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಏನ್ ಏನಾದ್ರು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಫ್ಟರ್ ಸೈರನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್
ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋರು ಏನ್ ಅನ್ಬಹುದು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಸ್ ಈ ತರ ಫೀಲ್ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಹುದು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ರೈಮ್ ಈ ತರ ಕ್ರೈಮ್ ನಡಕ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಸ್ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಹಳ ನೀವು ಪ್ರವೀರ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸಹಜ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗಲಿ ಈಗ ಕಾಂತಾರ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಆಯಿತು ಡೇ ಡೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ತಪ್ಪ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿ ಕೆಲ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೆ ಬಟ್ ಸೈರನ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಸೈರನ್ ಭಾಳ ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹತ್ತಾಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಸೈರನ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಅಂತ ಸರ್ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಣ ಹೊಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್ ಇವಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೀರೋ ಯಾರು ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಸರ್ ಅದೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಅಣ್ಣವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಶಬ್ದವೇದಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಕನ್ನಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ನೋಡಿದೀರಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೂವಿ ಫೈನಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಮೂವಿ ಸೈರನ್ ಈವನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರವೀರ್ ಡಿಡ್ ಫಂಡಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಹೀ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೀ ಇಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್ ಈವನ್ ಎವ್ರಿ ವನ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎನಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಾಸ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸೀನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಹಾಕೋದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮರ್ ಎಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಟೂತ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವತ್ತು ಅದೊಂದು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಎಸ್ ಬೈ ಸೈರನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿತು ಬೇರೆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ
ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾಗ ಒಂದೇನೋ ಅದ್ರಲ್ಲೇನೋ ಎಸ್ ವಾವ್ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇರಡಿದೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಾಂಗ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಧನ್